kokeillaan, onnistuisiko videon tekeminen ulkona. Ja mä olen luvannut, että puhutaan kahdesta sanasta joka ja mikä. Joka ja mikä. Ja otetaan ensin siitä, että mikä näiden ero on. Eli toi joka sana, kun sä yhdistät kahta lausetta. Esimerkiksi vaikka tässä on käpy. Tässä on käpy. Mä voin kirjoittaa sen tänne. Tässä on käpy. Ja käpy, mitä se teki? No, se putosi puusta. Se putosi puusta. Käpy putosi puusta. Ja sit kun mä haluan yhdistää kaksi lausetta, niin toi huomaat, että käpy on näiden kahden lauseen osa. Mun ei tarvitse sanoa sitä kahta kertaa, vaan mä sanoin, että tässä on käpy. Sitten mä laitan pilkun, otan ton käpy-sanan pois ja vaihdan siihen joka. Tässä on käpy, joka putosi puusta. Tää on helppo lause, koska tää Käpy sana, se mihinkä se putos. Siinä on käpy, joka hukku, katosi jonnekin. Niin se on perusmuodossa silloin, joka sana on myös perusmuodossa. No, sen kaveri sana, myös pronomini on mikä. Ja Sä voit käyttää tota mikä sanaa oikeastaan kolmessa paikassa. Es, es, ensimmäinen on, jos vaikka kesä on parasta. Kesä on parasta, mitä mä tiedän. Kesä on parasta, mitä mä tiedän. Kesä on tai ehkä loma. Kesäloma on parasta, mitä mä tiedän. Ja mä käytin tässä nyt sanaa mikä, mutta käytin sitä partitiivissa. Ja mä käytän tässä lauseessa mikä sanaa. En joka sanaa siksi, että tämä paras sana on superlatiivi. Eli the best superlatiivi. Superlatiivi. Kaikista parasta, numero yksi. Silloin kun on superlatiivi, niin silloin mä valitsen sanan. Mikä? Ja tässä on nyt partitiivi, koska se kesä on parasta, mitä mä tiedän. No sitten toinen on, jos mulla on joku pronomini siellä. Esimerkiksi vaikka mä voin sanoa, että se, mitä mä Teen kesällä on rentouttavaa. Relax. Se on rentouttavaa. Se, mitä mä teen kesällä, on rentouttavaa. Se, mitä mä teen kesällä. Ja nyt tämä mikä sana viittaa sanaan se. Eli se, mitä mä teen kesällä, on rentouttavaa. Superlatiivi tai sitten viitataan 
pronomi, niin kirjoitetaan tähän nyt vaikka pron pronomini. Sitten on vielä yksi asia, milloin mä käytänkin, en käytä tätä joka sanaa, vaan käytän mikä sanaa, niin on, jos mä viittaan koko lauseeseen. Esimerkiksi mun loma oli pitkä. Mun loma oli pitkä. Mikä oli ihanaa? Mikä oli ihanaa? Mun loma oli pitkä. Mikä oli ihanaa? Mä viittaankin koko lauseeseen. Täällä on lause. Muuten käytetään sanaa joka, mutta mikä sana? Valitaan silloin, jos viitataan kaikista parasta, kaikista pisin, kaikista ihanin, jos on superlatiivi tai sitten on pronomini tai sitten on kokonainen lause. Joka sana on siis sellainen, joka yhdistää kahta lausetta toisiinsa. Kaksi lausetta yhdessä. Mutta ootko kuullut, että toi joka sana on myös jossakin toisessa paikassa? Esimerkiksi jos puhutaan arkipäivästä. Ootko kuullut Esimerkiksi vaikka joka päivä. Eli silloin se tarkoittaakin joka päivä, joka viikko, joka vuosi. Jos käytetään tätä joka sanaa aikasanojen kanssa, se on tosi helppo, se on tosi hyvä, koska Silloin se on aina perusmuodossa. Eli joka päivä ei tarvi laittaa päivällä, päivänä, vaan joka viikko, joka päivä, joka vuosi, joka maanantai. Se on every day, joka päivä, joka maanantai, every Monday. Se on helppo käyttää. Nämä kaksi paikkaa on sellaisia, missä tota sana joka käytetään aika paljon. Sä voit myös sanoa, että joka ihminen, ehkä voi olla parempi sanoa jokainen ihminen, mutta joka ihminen, joka tyttö, joka poika, se tarkoittaa every silloin. Mutta nyt katsotaan vähän lisää. Kun on kaksi lausetta, siellä on paljon muutoksia. Äsken puhuttiin vähän siitä, että tässä on käpy ja käpy putosi puusta. Tässä on käpy, joka putosi puusta. Mutta sitten jos meillä onkin, mulla on tässä nyt neljä käpyä, jos meillä on monta käpyä, Yhtä aikaa. Laitetaan vaikka tonne noi kävyt. Siellä on vaikka kolme käpyä. Katsotaan, pysyykö ne siellä. Niin mä joudunkin sanomaan, että tässä on käpyjä. Tässä on käpyjä. Ja sitten mä sanon, että kävyt. Putosivat puusta. Ne kävyt putos puusta. Ja jos mä en halua sanoa tota käpysanaa kaksi kertaa, niin sä voit vaihtaa ton joka sanan 
siihen käpy-sanan paikalle. Mutta sun täytyy katsoa, missä muodossa se on. Eli tämä on monikko. Myös tämä on monikko. Tämä on loppumonikko, j-monikko tai i-monikko. Tämä on t-monikko. Ja sun täytyy nyt katsoa tämä pisteen jälkeen toinen käpysana. Vaihdetaan joka sanaan. No nyt, mitäs me tehdään, jos me halutaan sanoa joka t-monikossa? Onko jokat vai onko joku toinen? Tiedätkö, mikä on joka sanan T-monikko? Se T menee tonne. Ei ole jokat, vaan se T menee tonne sisään. Jotka, oletko kuullut? Eli tässä on käpyjä. Jo. Ja sitten laitetaan se T tänne väliin. Tässä on käpyjä, jotka putosivat puusta. Kaikki muu on ihan samalla tavalla, mutta se T tulee tonne väliin. Tässä on käpyjä, jotka putosivat puusta. No, sit jos me halutaan vielä miettiä erilaisia joka sanan muotoja, niin mä voin sanoa vaikka, no tykkäätkö sä käpyistä? Tässä on käpyjä ja sit mä voin sanoa, että mä tykkään kävyistä. Tässä on käpyjä. Mä tykkään kävyistä. Ja nyt oikeastaan tohon täytyy tulla piste. Ja nyt jos mä haluankin yhdistää nämä kaksi lausetta, se ei olekaan ihan niin helppo. Nyt sun täytyy katsoa täällä tämän käpysanan muoto ja miettiä, mikä olisi joka sanan mistä muoto. Mikä voisi olla? Tää on vielä monikko kävyistä. Sä saat oikeastaan tästä sen, mitä meidän täytyy tehdä. Joka joista. joista. Tässä on käpyjä joista. Ja sitten tää loppu on sama. Mä. Tässä on käpyjä, joista mä tykkään. Toi joka sana, se ei voi olla lauseen lopussa, vaan se tulee aina tämän pääsanan jälkeen. Tässä on käpyjä, joista mä tykkään. Tai ehkä orava tykkää. Mä en syö niitä, mutta orava syö. Tässä on käpyjä, joista mä tykkään. Tai tässä on käpyjä, joista orava tykkää. No sitten, mitäs esimerkkejä vielä? Ehkä täällä kävyn sisällä täällä voi olla jotakin ehkä siemeniä tai jotakin ruokaa sille oravalle. Ehkä. Tää on vähän vanha. Mä kirjoitan tähän uudestaan. Tässä on käpy. Orava syö käpyä. Mä laitan tähän nyt vaan yksi käpy. Orava syö käpyä. Tässä on käpy. Ja nyt taas meidän täytyy katsoa, missä muodossa toi sana käpy on, koska me halutaan ottaa se pois ja vaihtaa sen paikalle. Ei haluta sanoa kaksi kertaa joka, vaan ei haluta sanoa kaksi kertaa käpy, vaan me halutaan vaihtaa toinen 
joka sanaksi. No, käpyä, äh, nyt meidän täytyisi tehdä joka sanasta a, äh, muoto. Tässä on käpy, jo, plus, ta, tä, a tai ä. Äh. Mikä olisi joka sanan a muoto? Tässä on käpy, jo, ta, jota, se on tämä muoto, jota, orava, syö. Tässä on käpy, jota orava syö. No, mm, sitten metsässä joskus voi olla, että sä haluat sytyttää nuotion. Ja silloin mä kysyn, että millä, millä sä sytytät nuotion? Mä sytytän kävyillä, kävyillä. Mä voin sanoa, että tässä on käpyjä. Mä sytytän nuotion kävyillä. Mä sytytän nuotion kävyillä. Mä kirjoitan sen vielä tähän. Tässä on käpyjä. Tässä on käpyjä. Toinen lause, mä sytytän nuotion kävyillä. Mä sytytän nuotion kävyillä. Tässä on käpyjä. Taas ensimmäinen kerta ja sitten kävyillä toisen kerran. Ja tämän Sanan haluan vaihtaa taas joka sanaan. Tässä on käpyjä. Ja mikä voisi olla jo? Mikä on joka sanan illa muoto? Joilla. Sä näet sen täältä. Joilla. Mä. Sytyy tän nuotion. Tässä on käpyjä, joilla mä sytytän nuotion. Tässä muutama esimerkki. Toivottavasti auttaa. Mä katson, jos mä teen vielä toisen videon, jossa on lisää esimerkkejä. Mutta tässä muutama esimerkki kävyistä. Tässä on käpy, jota mä nyt pidän kädessä. Tässä on käpy, jolla mä heitän. Mm.